Estos vídeos son posibles gracias a las suscripciones de Twitch y a las donaciones, así que muchas gracias por todo vuestro apoyo. No se lo diréis a nadie, ¿no? Eh, pero quiero hablar contigo. Ostras, qué creepy, ¿no? Aich is just a number. <risa> sí. <risa> eh, Aich is just a number eh, when you have eh, 40, 40 years. <risa> when you have 10. <risa> Otro anuncio, venga, alegría. ¿Por qué no? Eh, <risa> Perdona, se me va. Se me va mucho. Eh, a ver, eh, estamos. Nueva misión. ¿Dónde estamos ahora? Desierto campamento, vale. ¿Y esto qué es? Si es que están puestos a 40 minutos y no paran de salir, es que es terrible. Es horroroso. Estoy por quitarlos. Total, para pa ganar 50 céntimos cada, cada dos semanas. <risa> Casoplón, sí, por los cojones. 50 céntimos cada dos semanas. Por anuncios. O sea, ojo, ¿eh? <ríe> ya ves tú qué pastizal. <ríe> vale, voy a ir al desierto campamento para ir a hacer eso de ahí. Así que... Vamos al transportín. El casoplón del SAT en Galapagar. Pues ya me gustaría tener un casoplón ya. No te voy a decir que no, ¿eh? Estaría bien. Y alguien que, alguien que me fuese trayendo cosas aquí. Marcial, una cerveza. Y viene Marcial y te... Eustaki, una cerveza. Y viene Eustaki y te pone una cerveza. Me encantaría, ¿eh? No te voy a decir que no. Pero para eso necesito como... Te voy a decir, a ver, serían como dos, dos directos al día. Eh, a a 2.50 la suscripción. Serían eh, como, a ver... Eh, para sacarme, pues, que, pues, pongámosle 50 euros al día. Creo que eso sería un sueldo medianamente decente. Eh, son dos... 10 eh, suscripciones por directo para poder vivir <ríe> a partir de ahí la vida <ríe> a partir de ahí ya cualquier cosa ahí todo, todo lo que subiese para ahí sería para, para, para un eustaquio <ríe> 10 suscripciones por estamos hablando de 20 suscripciones al día ¿eh? ojo cuidado 20 suscripciones ahí al día, truco tru. Con eso se puede vivir. Bueno, no sé cuánto. Se, si es que vivo desapegado de la realidad. No sé cuánto dinero necesito al día para tener un sueldo de 1000 euros. Nunca lo he calculado. Me venían mil y decía, oh, mil, mil euros. Pero nunca he calculado cuánto eso supone al día. He dicho 50 por decir. Seguramente con menos también me apañaba. <risa> ¿Para qué nos vamos a engañar? <risa> vale. Eh, os toca morir, amigos. Sus toca muerte. Susto muerte. Pues muerte. Vale, estos son los de... No, no, no me acuerdo que... Y tú, deja disparar, hombre. No, tú no. Le decía al otro, demonios. También hay que mantener a la familia. También hay que mantener a la familia. Pero con esos... Con, con, con... Yo creo que con, con 50 al día... Se mantiene perfectamente. No hay ningún problema. Creo, ¿eh? Tampoco... Voy a asegurar cosas que no sé. Yo creo que con eso sí podría. Perfectamente, sin ningún tipo de problema. ¡Au! ¡Oh, fuck! Que serían 200 a la semana. 
teniendo en cuenta que son cuatro días de directos, porque hay fines de semana que no hago directos. Serían 200, que por 4 serían 800. Sí, sí. Más algún directillo algún fin de semana que tuviese otros 20, pues sí, más o menos. Más o menos con 50 euros al, al día se vive. 400 subs y tienes 1000 al mes. Ya, pero hay que mantenerlos. No, 400. Bueno, sí, 400, sí. Pues ala, empezad. Llamad a gente que venga aquí a, a suscribirse. ¿A qué estáis esperando? Venga, que quiero comer. <risa> quiero vivir de esto, por favor. Ojo, ¿cómo, ¿Cómo me gustaría? O sea, sería un sueño hecho realidad poder dedicarme a esto. Sería maravilloso. Haciendo los análisis en YouTube y, y todo. Claro, hablo de sus permanentes. Claro. La cuestión es... ¿Eh? Vamos a ver, ¿por qué, está, ¿por qué sale eso ahí? ¿Qué, qué estás haciendo, Trotsky? ¿Qué haces? ¿Donar, ¿Donar qué? ¿Donar 100 qué? ¿Eso funciona así? Siempre puede caer un pelotazo. Sí, a ver, puede pasar, pero es como muy complicado. A ver, yo estoy haciendo todo lo posible para vivir de esto, eh, haciendo análisis, o sea, dando muchísimo contenido, ¿vale? Haciendo los directos, etcétera, etcétera. O sea, estoy pretendiendo vivir de esto, pero currando como un cabrón. <risa> pero como un verdadero cabrón. Pero parece que no... <risa> no es mi idea. No, no es mi año como para eso. Necesito currar muchísimo más, me da a mí, para poder hacer cosas de estas. Vale, la fiebre de datos lo voy a dejar porque sé que tengo que ir allí en algún momento. Voy a hacer esta fotografía a Bosque Centro, vale. Y así ya tengo todas las fotos. A ver, normalmente toda la gente que vive de esto gana muchísimo más de 1.000 euros al mes, ¿eh? Pero muchísimo más. Yo ganando 1.000 euros al mes clavaos, podría permitirme vivir de esto. Normalmente la gente que, que llega a esos números gana ya 2.000, 3.000 o, o vete tú a saber. Pero pero yo con, con 1.000 euros, incluso con 900, que es lo que estoy cobrando ahora básicamente, ya podría vivir de esto. Así que... Espera, yo, yo, yo me iba a teletransportar a algún lado. Calculame 900, Sebas. <ríe> a ver cuántos subs necesito. <ríe> A ver, iba a la zona del bosque. ¿Dónde está? ¿Dónde está el bosque? ¿El bosque es la aldea de Pascal? No. Ah, bueno, claro, sí, claro, si es que todavía no he llegado al bosque. Entonces, ¿por qué me, me marca? Lo mejor es no tener expectativas, disfrutar. Y si llega, llegó. Pues sí, bosque centro. ¿Por qué no puedo llegar ahí? Porque no lo he desbloqueado todavía, pero me lo marca como que puedo ir. Vale, pues ya llegaré al bosque. Me voy a ir a ver al inventor tonto y a... Y a la aldea, entonces. Why not? A este ya le puedo entregar... Sí, a este ya le puedo entregar. Parque de atracciones, la pareja errante, llegaré luego... Ya me... me voy quedando ya sin, sin misiones, ¿eh? Ya, ya voy haciendo. ¿Esto qué es? Si yo a cueva subterránea solo tengo que... 360, mira, pues ya está. Con 360 me tenéis aquí para la eternidad. <ríe> que lo sepáis. Vale, pues vamos a, a la aldea. A hablar con el señor Pascal. Y así vamos haciendo... Abriendo zonas. Y así vamos abriendo zonas. A ver, si llego a tener 360 suscriptores, además... Me llegarían juegos para poder hacer. Para poder hacer de esto. Con lo cual, o sea, gastaría menos dinero que me dejes. Creo que, creo que Sebas se ha cansado ya de las mojas. No quiero nada contigo. No quedéis jamás a, a tomaros algo, ¿eh? Vamos, no, ahí sale, sale solo uno, ¿eh? Que lo habéis tomado, lo habéis tomado con ganas. 
Vale, voy a ver al señor Jean Paul, que ya tengo todos los cacharritos. Ya tengo el que me faltaba, a ver qué me cuenta. Señor Jean Paul, hola. <coughs> los sueños son la versión de la mente de la realidad perfeccionada. Oye, Jean Paul, te hemos traído algo. Ah, déjame verlo. Una carta, qué interesante. Una máquina femenina nos pidió que te lo diésemos. Nos dijo que podía confiar en ti, que lo sabes todo. Sí, sí, ahora dime, ¿crees que la existencia pre precede a la esencia? ¿Esto es por la carta? No. Vale, pero ¿no crees que deberías responder? ¿Es acaso obligatorio responder a cualquier pregunta que se lance en tu dirección? Si eso es lo que afirmas, ¿qué poder ha colocado tan pesada soga alrededor de mi cuello? Perdemos el tiempo. Sí, tienes razón. Tengo otro regalo para ti. ¿Un regalo? A ver... Aquí tienes. Ah, sí, fascinante. La máquina que nos dio esto nos dijo que eres enigmático y seductor. Estas son las, las cosas que me dieron los anteriores, ¿vale? Parece que este regalo no es más que un trozo de cristal, por tanto solo puedo asumir que... ¿Quieres que le hagamos llegar algún mensaje a la mujer que te lo ha enviado? ¿Por semejante nimidad? No. Muy bien, vamos. Tengo otro obsequio para ti. Joder, me estoy quedando seco. Madre de Dios. Tengo otro obsequio para ti. ¿Un regalo de qué tipo? Ah, por cierto, esta tarde subo análisis. En el canal de YouTube, en el principal. Un análisis muy bueno y muy guay. Bueno, de los, de los míos, ¿vale? Tampoco nos vengamos arriba. De... Se me ha ido el nombre del juego. De Santae. Joder. De Santae and the Seven Sirens. Es un... Joder... Llevo una tarde buena buena, ¿eh? Pero buena buena. Es un fósil. Una de tus seguidoras nos ha pedido que te lo entreguemos. Entiendo. Dijo que persigues el conocimiento con una pasión indescriptible o algo así. Un fósil mecánico. Inútil. ¿Quieres que le digamos algo de tu parte? O no malgastaré mis palabras por esta chatarra. ¿Chatarra? Creo que Jean Paul no aprecia los regalos que recibe. Quizá deberíamos hablar con sus seguidores y contarles lo que piensa de ellas. Seguro que esperan alguna respuesta. Vale. Otra vez. Madre mía. A ver, ¿dónde está la pedorra? Uy, tengo aquí una... Tengo ahí... Ay, tengo ahí una misión. Mira tú. Vale. Tú eres el androide de tan amable. Debo admitirlo, pero mi hijo ha vuelto a encerrarse. Creía que ya te tendría superado. Lo intentó con todas sus fuerzas, de verdad. Pero el miedo lo supera. Y bueno, aquí estamos otra vez. La cerradura es aún más fuerte. Siento ayuda, me veo aquí plantada por los siglos de los siglos. Déjame ver si puedo piratearla. Vale. ¡Eh! ¡Eh! A ver. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Por aquí. Joder. Lo estoy liando yo solo, ¿eh? Venga, ábrete sésamo, ábrete sésamo, que no llego. Pero oye. Por un poco. Me tenías preocupadísima, jovencito. No puedo creer que lo hayas hecho otra vez. Tenía miedo. Es que cuando salí de casa me empezó a gustar una chica. Cada vez que la veía creía que me iba a dar un cortocircuito. <risa> Nunca había sentido algo así. Y era, era, ira terrorífico. La adolescencia, qué mala es. Ea, ea, ya está todo bien. La próxima vez iremos juntos a verla, ¿vale? Bueno. Pues nada, me quedo yo como vencedor invicto, dice Trotsky. <risa> Gracias de, de nuevo, de verdad. No tengo mucho que darte, pero espero que esto te compense en parte por las molestias. Vale. Adaptación V3. Vale. Ah, y puedes venir a visitar a mi hijo siempre que quieras. Parece que le caes bien. Vale. Ese chaval tiene problemas. Eh, vale, me imagino que tendré que volver en otro momento Va a ser que sí A ver, eh, aquí abajo está una de las chicas Vamos a quitárnoslo de encima Ahí está, ¿sí? ¿qué ha dicho Don Jean Paul de mi carta? La verdad es que ha dicho que no valía la pena responderla Lo sabía, a que es el mejor, no me canso de él Y que lo digas y todas las respuestas serán por el estilo, me imagino. Eh, ay, si está aquí arriba el tío. A ver, ahí va, no dispares tú. Pobre árbol.
Vale, por, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué tenía que hablar para pasar del tema? No sé. Vamos a pasarlo rápido, que esto ya lo, lo vivimos ya. Eh... Vale. Vale, esto era. Si hay más máquinas que están desconectadas de la red. Todo lo que ha dicho y es como... Mm. <risa> Otro canal así con esta... Mm. <risa> La traducción... Chapo, ¿eh? Chapo. <risa> que no quiere, Trotsky, que no quiere. Ah, que está retando a Wolnir, calla. Pensaba que estaba retando a Sebas otra vez. El reino del bosque. Vale, pues vamos. Ruinas de la instalación comercial, pero sigo desde aquí. Vale, uy, otra misión. Eh... Sí que lo usamos, los veces son nuestra moneda. Todas las máquinas son iguales, por lo que los sistemas... Se van a estar otras cosas ya, como intentando no morir. <risa> ya me imagino, ya. Eh, nuestra economía se basa en el intercambio de materiales según necesidades. Es una lección que aprendimos de la historia humana. Fascinante, ¿no te parece? Hacemos hincapié en enseñar a nuestros niños con distintos sistemas económicos. Deberías hablar con ellos si te interesa de verdad este tema. Vale, ¿y la, y la misión? ¿Vale? Me gustaría que recogierais y me trajeseis cualquier información que encontréis en vuestros viajes sobre el mundo antiguo. Espero poder usar los conocimientos que queden del viejo mundo para mejorar la vida de los habitantes de la aldea. También compartiré lo que encontremos con vosotros. ¿Está claro? Hoy está claro. ¿Claro? ¿Nos ayudaréis? Pues sí. Gracias. Por favor, enseñadme cualquier cosa interesante que encontréis. Vale. Eh, hay aquí otra, aquí otra misión. Ahí arriba, joder, si hay más misiones que en la primera vuelta, pero ¿qué demonios está pasando? Parece divertido, ¿qué estás haciendo? Este chico es raro. Le pregunté que si quería una moneda de valor alto o bajo, y dijo que quería la de menor valor. ¿En serio? <risa> Wallen está al urqueo. Eh, chico, tengo una moneda que vale muy poco y otra que vale mucho. ¿Cuál de ellas quieres? La de poco valor. ¿Seguro? Sí, porque es muy chula. Jiji, muchas gracias. ¿Ves? Es raro. Sí, me dudo tonto. ¿Soy un tonto? Jiji, muchas gracias. Este pequeño tal vez tenga un procesador matemático defectuoso o quizá haya un cruce en sus circuitos lógicos. Debería mirarlo por dentro. Sabio, imbécil, aceptada. Ah, vale, ya sé lo que es esto. Nah, no me interesa. Además, Obles me llama. El Walnir está, está a sus cosas. Está aquí escuchando. Está el loro, pero jugando a sus mierdas. Es un juego de... De, de gestión y... Creo que mezcla pokémones y... Y lo de plantar cosas para que crezcan. Creo, ¿eh? No sé, no estoy muy seguro. A ver. Vale. Ya sé lo que tengo que hacer. What the fuck? Vale. Tanto raro. Pero creo que ya sé lo que voy a tener que hacer con todas las máquinas sabias que me, que me he ido encontrando por ahí. Uy, es que me dan. Me la comí. A ver, si apuntas bien, amigo, le darás. Vale, y ahora... Hmm. 
Si tus circuitos lógicos son tan avanzados, ¿por qué te comportas así? Bueno, creo que no tiene sentido seguir fingiendo. Es muy sencillo, si finjo que prefiero las monedas de menor denominación, la gente que me rodea se divierte tanto que me las siguen dando. De este modo gano mucho más que si pidiera las unidades monetarias de mayor denominación. Es una importante lección, cuanto más te toma la gente por necio, más aprendes de su verdadera naturaleza. Oh, pero que esto quede entre nosotros, ¿de acuerdo? Necesito que sigan creyendo que soy un lerdo. Toma un poco de dinero para suavizar las cosas. Mira qué bien. Secuestrar V6, joder. Eso, eso, tela, ¿eh? A ver. Y, y encima será de, de poco de poco lastre. ¡24! ¡Ja, <risa> Me ha <hecho> gracia. <risa> Joder. Se les ha ido un poco la flapa, ¿no? <risa> Pero un poco bastante. Madre mía. Vale, hay otra misión por ahí. Espérate, aquí hay un cofre. Uy, un cofre. Este no lo tenía yo. Ese no lo, te... ese, ese, este no lo había visto yo. Uy, son las 6 y 20 ya, madre mía. 10.000 G, muy bien. A ver, eh, tenemos por ahí otra misión. ¿Dónde? Ah, aquí arriba. A ver, otra vez. Hola, amigo Android. No puedo creer que tenga que decir esto, pero parece que mi hijo se ha encerrado. Otra vez. Iba fenomenal. Hasta habló con esa chica que le gustaba, pero ayer parece que tuvo otra recaída. Me avergüenza estar en esta situación. ¿Pero te importaría ayudarme una vez más? Sí, no me digas. Esto va a ser divertido. No deberías enorgullecerte de esconderte del mundo. Además, creía que tenías novia. Puede ser, pero te lo diré si consigues abrir la cerradura. ¿Esto es tan estúpido? Vale, vamos a ver. Uy, espérate que me disparan. Vale, y este por aquí... Claro, me, me disparan, pero pero esto va para adelante. Corre, 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 corre. Vale. Has ganado. Cabrón, lo está haciendo Adrede. ¿Tienes idea siquiera de los problemas que ha causado a todos, jovencito? Y bien, estoy esperando. Vale, chaval, escupe, ¿de qué vas? Dime, Trotsky. He estado intentándolo, ¿vale? Salía y hablaba con todo el mundo. Hasta con la chica que me gustaba. Era divertido. Pero luego se complicó porque no basta con hablar con la gente, ¿sabes? Tienes también que leer entre líneas y toda la pesca. Así que decidí que quedarme dentro era mucho más sencillo. Pero ahora tengo un sueño. Voy a ser el mejor encerrado posible. Eh... ¿Por qué dices que el Fallen Order no tiene modo normal? El modo diseñado es el de Caballero Jedi, que es el que te ponen de base. Uf, me pillas ahora fuera de juego, ¿eh? ¿Es por algún... por el análisis que le hice? Eh, tendré que refrescármelo porque ahora mismo no, no me acuerdo muy bien. De a, que me, de a qué me refiero ni yo mismo. A veces me pasa, ¿vale? Eh, es por el análisis, ¿no? Deduzco. Voy a ser el mejor encerrado posible. La próxima vez crearé una cerradura que ni tú podrás abrir en un sillón de quintillones de años. ¿Has oído a mi hijo preciosísimo? Tiene un objetivo, es maravilloso. Y todo gracias a ti. No hay de qué. ¿Por qué me da la sensación de haber vuelto al principio? Absorción V3... Vale. Sí, dices que no tenía modo normal. Ah, vale, sí, es verdad. Eh... Tiene... A ver, a lo que me refiero es que no tiene un modo... Que esté claro que es un modo normal, ¿vale? Sí, 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 sí ya me acuerdo. Eh, creo que tiene cuatro modos de dificultad, pero no tiene... De los dos del medio, no te dice cuál es el normal, no te dice cuál es el que el... Cuál es el que el, el desarrollador quiere que juegues. Todos los desarrolladores crean un juego con una dificultad específica que dicen yo quiero que el juego sea así y que se juegue así. Y luego, a partir de ahí, cuando ya ha creado el juego, dice, y ahora 
voy a coger esto, lo voy a hacer más difícil para crear un nuevo modo de dificultad. Y voy a hacer esto y lo voy a poner más fácil para un modo de dificultad fácil, ¿vale? Eso es lo que hacen generalmente. Primero crean el juego, esto queremos que se juegue de esta manera, y luego ya creamos los otros modos de dificultad, eh, pues poniéndole más vida a la gente, haciendo que hagan más daño, etcétera, etcétera, etcétera. En este juego no pasa, no, no te dicen, yo he pensado esto así. Entonces queda un poco extraño, y no sabes muy bien cuál coger. Eh, el que te van a coger de base, ¿no? Cuando vas a coger las dificultades lo tienen puesto en, de base en Caballero Jedi. No es que lo tengan puesto... A ver... Igual lo tienen puesto de base en Caballero Jedi. No lo sé. Pero no te dicen cuál es el modo normal. Con lo cual, yo lo primero que hago, nada más empezar un juego, es mirar qué dificultades tiene. Tiene esto, 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 esto. Vale. Uno muy fácil, uno tal, uno cual, uno muy patatín, uno patatán. Pero me gusta que me digan... Este es el modo normal. Me gusta que ponga normal. Sí, la conozco. Sí, ahora, ahora te hablo de Game Miner. Eh, quiero saber cuál es la normal. Quiero saber qué es lo que el desarrollador ha querido hacer aquí. Porque si lo juego más difícil, me puede dar una experiencia completamente diferente que no es el juego en realidad. Que no es a lo que va a jugar todo el mundo, ¿vale? A eso me refiero cuando, cuando hablo de que no tiene una dificultad normal. Que no, no lo especifica. Keymiler, sí, tengo, uno, tengo cuenta en Keymiler. Eh... Y lo que pasa que no sé por qué cojones no me, no me verifican. Tengo los números de sobra. Tengo más de 50 en YouTube, tengo más de 50 aquí, pero no me terminan de verificar. Y hago vídeos suficientes como para que me verifiquen. Pero, por lo que sea, no, 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 no lo terminan de hacer. Tengo pedidos juegos, pero nunca me dan ninguno, o sea... Yo voy pidiendo, pero no hay manera Vale, a ver eh, Se podía llegar al bosque Pero se desbloqueaba después Así que lo que tengo que hacer es ¿Desde dónde se pasaba esto? Madre mía A ver Va, Voy a ir a ver al inventor, le voy a dar todo el dinero que pueda A ver si me lo quito de encima Y, y es por aquí Y luego voy a intentar Hacer lo de las cartas de las misiones secundarias cuando te pones es un incordio ¿eh? es donde yo las pedía antes eh, no me han dado nunca ninguna o sea y, y estoy pendiente de verificación pero es que no consigo que me den nada ¿dónde las pides ahora? porque es la única que conozco en, las que puedo, en la que puedo pedir nada no conozco más conozco más páginas pero me piden tener mil y no <risa> a ver 55.000 Vamos a darte hasta 75.000. Vamos a darte 20.000. ¿Y, y, ¿Y antes? ¿Dónde las pedías? <risa> que no has llegado al presupuesto. Venga, hombre. Me estás tomando el pelo. Va a tener que llegar hasta 100.000 y me va a cagar en sus muelas. Ah, vale, muy bien. ¿Y te, te llegó alguna? Porque a mí no me llega nada, ¿eh? A ver, su nuevo invento. Carga 3. Cien mil. Joder, ya, ya va por todas, ¿eh? La madre que lo parió. Sí, porque escribía en web. Eh, ah, bueno, claro, que sí, que puedes poner, vale. Pero es que es, es absurdo, porque es, es absurdo que leen a los de web y, y a los que hacen directos y cosas, ¿no? No digo a todos, ¿eh? A ver, eh, entiendo que las web tal, pero... Espera, yo quería mirar la carga, es verdad. Pero alguno debería caer, ni que sea un indie que vea aquí que le has pedido la clave, debería darte alguno, porque le interesa, ¿no? Que se vea su. su cosa. Pero es que no me ha caído ni una, o sea, pero nunca, ¿eh? Y no sé por qué no me. no me. no me, no me dan la, la esta. A ver, era carga, ¿verdad? Creo que si no tengo ninguno. Eh, no está. ¿Dónde está? Ahí está, aquí, quieto para que me pasó. 
Aumento de poder de ataques de carga, ah, vale. No todo lo que pedía, pero sí una o dos por... Joder, una o dos por semana, ¿en serio? ¿Claves? ¿Dos por semana? ¿Dónde me puedo apuntar a escribir artículos? <risa> Joder, qué locura, ¿no? <risa> a ver, eh... Si es que ya, ya no sé ni a dónde ir. Aquí llego bastante rápido. Así que vamos a ir ahí a la melancolía de Jean Paul. Venga, vamos para ahí. Ey, quieto, que tienes que subir por arriba. Madre mía, dos por semana. Madre de Dios. Y yo aquí llorando una, una cada seis meses y no me las dan. <risa> Pero todas esas kits se han quedado en la cuenta de la web. Ya, hombre, ya me imagino. Me imagino que no serían para ti para tal. Me imagino que las se usarían eh, en, en una cuenta de, de tal. Pero vamos, son así dos a la semana. Hostia, son muchas, ¿eh? Me, bueno, me imagino que la página web tendría, tendría bastantes buenos números. Para que te den tantas claves. Que si no, no se entiende. A, al menos mejor que los míos, seguro. Segurísimo. A ver, señorita, ¿dónde está? Eh, aquí está, señorita. Yo me falta la del desierto. ¿Le habéis dado mi regalo a Don John Paul? Tengo que saber lo que ha dicho. Bueno, ha dicho que era unanimidad. Qué sabio, qué gran verdad. Nadie es capaz de ver las cosas como él. Te seguiré hasta el fin de mis días, Don John Paul. Don John Paul Sartre. Aquí no hay máquina de transporte, ¿verdad? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? Parque, zona de atracciones. Mira, esa sí puedo llegar rápido. Es por aquí. Eh, tenía números, pero mejor números... Pero mejor números en redes que en, vis en visitas de artículos. Si tienes, eh, si tienes en redes, eh, suele ser mejor porque es un, un vistazo más inmediato. Pero bueno. A ver, vámonos al desierto residencia a hablar con la señorita que nos queda. ¿Qué ganas tengo de quitarme esta misión de encima, de verdad? ¿Buah? Y creo que terminaremos ya, ¿eh? Llevamos ya casi tres horas y ya va siendo hora de acabar. <coughs> Me está gustando que sea todo esto tan largo y todas las horas que estoy invirtiendo en esto, porque así voy a salir a sacar 100 millones de vídeos para YouTube y voy a tener vídeos para tres meses... Lo voy a subir ahí todo y me voy a olvidar de YouTube en tres meses, del canal secundario. <risa> me gusta. <risa> Eso sí, voy a estar subiendo vídeos hasta el infinito. La madre que me parió. <risa> y lo que me queda... Y lo que me queda... A ver, señorita, hola. Eh, deja de hacer el ganso, tú. Oye, recadero. ¿Recadero? Exacto. Dime qué piensa Don John Paul de mi regalo. Ha dicho que era chatarra. Cuánta crueldad, no puedo ni describirla. Cuando pienso en su sadismo me siento... ¡Oh! Es Sartre. También puedo subir varios y dejarles la fecha programada. Claro, por eso. Para tres meses hay subidos. Jean Paul solo se preocupa por sí mismo. Y aún así sus seguidoras siguen adulándolo. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Y qué saca él? Quizá deberías preguntarle. Parece que haces buenas migas con el maestro Jean Paul. Puede... Pues que no se te ocurra robármelo. ¿Eh? Vamos a preguntarle. Eh... Y ya terminamos. Sí, se pueden programar. El... Pero hay un problema con eso. Eh... No sé por qué... YouTube, cuando programas los vídeos, eh, cuando programas los vídeos, no te los, no, no los muestra tanto, ¿vale? A ver, espera. Es decir, YouTube, tienes muchas más posibilidades de que vean un vídeo tuyo, de que salga en la, en la lista de la gente, cuando lo acabas de subir. Si, si lo programas para mañana, ese vídeo no le va a salir a nadie. ¿Entiendes? Entonces... Eh, eh, lo de programar es cómodo porque lo dejas programado y se va publicando solo 
pero por otra parte es malo porque pierdes toda esa oportunidad de que, de que te venga gente nueva. Y yo los programo porque si no, no me daría la vida. No puedo subir un vídeo a las 6 y cuarto, otro vídeo a las 8 y cuarto cuando tengo dos series, otro vídeo a las 2 y cuarto cuando tengo tres series, hacerlo... Y, y, no, es, es imposible. Porque tendrías que estar todos los puñeteros días sin un puto día de vacaciones. Muchas veces los, los youtubers eh, no, no tienen vida por esta mierda, ¿vale? Porque tienen que estar ahí para subir el vídeo. No sirve de nada programarlo porque pierden muchas visitas los vídeos, si los programas. Porque no salen los feeds. Entonces... Es una de las putadas de YouTube. Pero sí, yo los programo porque no puedo estar, no puedo estar así. Eh, principalmente subo las series una vez, una vez que completo una serie cuando la, la, la dejo guardada hasta que la vaya a publicar eh, espero a que se quite de, de Twitch y tal generalmente y cuando la publico lo subo todo porque no puedo perder tanto tiempo no puedo estar pendiente antes lo subía cada semana cada lunes subía lo de toda la semana pero es que no me da tiempo no puedo, no puedo perder tanto tiempo entonces un día que no tengo nada que hacer digo hasta aquí lo subo todo o dejo subiendo 15 días por la, 15 vídeos por la noche, que se sube de 15 en 15, y a la mañana cuando tengo un rato le pongo todos los tags, todas las mierdas, todas las historias, y por la noche subo otros 15, y por la noche subo otros 15, y así voy, completando las series. Es una mierda, la verdad es que es una mierda. Además ahora lo han complicado bastante porque se sube mucho más incómodo porque tienes que ir vídeo a vídeo poniendo los tags. Antes hacías copia-pega, tenías todos los vídeos en, en una lista hacia abajo, y vas bajando y vas pegando, 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 pegando. Lo siguiente, los tags. Copias a pegar, 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 pegar. Ahora tienes que ir vídeo por vídeo haciendo todos los cacharritos y es una puta mierda. No, o sea, lo han jodido terriblemente. Cuesta tres veces más meter todo. Pero hay que aceptarlo. Hola otra vez. Si busquéis a Jean Paul, llegáis tarde. Se ha ido de viaje. ¿Un viaje? Sí, ha dicho que tenía que encontrarse a sí mismo. O algo así, pero os ha dejado esta carta, toma. No voy a leer la carta de John Paul porque es gilipollas. <risa> Uy, experiencia V3. Bueno, al menos es, co es coherente, rayito hasta el final. Me pregunto si es que todos los seguidores son, sean femeninas, habría influido en su rareza. No he leído más. Vamos a leer la carta, ¿no? Mmm... ¿Dónde está la carta esta? No, serían máquinas del reino bosque. No. Máquinas de la aldea. Eh, Jean Paul. No. No, no es esto. No, Narman no está. ¡Uy! Parricidio. Enciclopedia de pesca. Este pez de agua dulce es tan común. Un 2%. Si voy a pescar yo más. Jeje. ¿Dónde coño está la carta? ¿Estarán objetos clave? Carta de Jean Paul. No puedo hacer nada con ella. Tira esa basura. Pone. Vale, pues, pues vale, pues bien. A ver la experiencia V3. Por cierto, si queréis que hablemos 5 minutos de algo y diciéndome ya, porque voy a terminar ya y... Y si no queréis charlar de nada, cerramos, ¿eh? A ver, ¿dónde está la experiencia? Una experiencia V3 de 9. Hostia. Uf. Esto, esto me, me está ganando mucho, ¿eh? A ver qué puedo quitar. Necesito 8. A ver qué puedo quitar... Llegaré algún día. Estoy aquí para charlar de todo lo que quieras, dice. A ver. Eh... ¿Quito la velocidad? No. Es que si quito la velocidad vamos a ir muy lentos. Ah, tengo una experiencia V3. Pero de 13. Este es de 9. Tendría uno de 5 para poder ponerme. Pues... Bienvenido. A ver, vamos a ponernos la experiencia V3. Uy, puedo tener una experiencia V4. ¡Ajá! ¡Uy, qué bonito va a ser eso! Vale, uno de cinco. Tengo este. 
Tras provocar. No sé cómo se provocan las cosas. Se va a acelerar. A ver, 5, 5, 5, 5, 5. Me refiero a que... Uy, un exacto. Tengo exactamente todo el día, ¿eh? imagino. Me refiero a que si, a, si queréis preguntarme algo o alguna cosa... Que aprovechéis porque si no cerraré, ¿vale? Es que tengo muy poco de 5. Contraataque. Contraataque devolviendo el 10% del daño sufrido. Venga. Pues contraataque. Porque no creo que tenga más de 5. Crítico 0. Nada, así nos quedamos. Que está bien. Vale, vamos aquí. El señor Jean Paul se ha ido. Todos nos alegramos de ello, yo creo. <risa> ha terminado el anuncio ya. ¿Ha terminado el anuncio ya o, o no ha terminado? Bueno, ya ha terminado o no, vamos a dejar de jugar aquí. Así que si estáis viendo esto en YouTube, hasta aquí hemos llegado. Seguiremos en el siguiente capítulo, ¿vale? Sed bueno, nos vemos, gente. Y sigo hablando con la gente del directo. Vente a verme en directo si me estás viendo en YouTube, que es mucho más divertido. <risa> Vale, no hubo, perfecto que, que lo vamos a dejar ya por aquí eh, Estoy ya un poco cansado de te jugar Llevamos tres horas Y si no me queréis preguntar nada, pues lo dejamos y a correr eh, Mañana no hay directos eh, Mañana no hay directos Tengo que poner una musiquita para estas cosas eh, El fin de semana tampoco hay directos Volveremos el lunes eh, Probablemente el lunes por la mañana empiece el último sofás. Probablemente. No sé si va a ser ese o el God of War. Pero va a ser uno de los dos, ¿vale? Porque los quiero jugar ya. Eh, por la tarde seguiremos con el Nier Automata. Y, y nada, ya sabéis que tenéis mis canales de YouTube, mi, mi Twitter, arroba sandosgame, donde podéis decirme lo que os apetezca. Y, y nada más. Ha sido un placer teneros por aquí. Muchas gracias por comentar a todos. Eh, Muchas gracias, eh, Sebas y Trotsky, por la guerra de navajas que, ha, que habéis llevado a cabo. Ha sido preciosísima. <risa> y nos vemos otro día, ¿vale? Venga, chicos, sed buenos. Nos vemos, gente.